హాయ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఎస్ అకాడమీ ఈ రోజు మనం ఈ వీడియోలో డిప్లొమా ఎం టూ కి సంబంధించి సి ట్వంటీ త్రీ సిరీస్ ప్రకారంగా అంటే ఆ సిలబస్ ప్రకారంగా మనము కొన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం ఇంపార్టెంట్ మోడల్స్ చూద్దాము కొన్ని సాల్వ్ చేసి కూడా ట్రై చేద్దాం ఈ వీడియోలో ఓకే సో మనకి సిలబస్ ఇదంత అవసరం లేదు డైరెక్ట్ ఒక మోడల్ పేపర్ అయితే తీసుకుందాం ఒక ప్రీవియస్ మోడల్ పేపర్ మనకి ఫస్ట్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి కదా షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ పోయే కంటే ముందు మొత్తం కంప్లీట్ ఇక్కడ మనం ఏం నేర్చుకోవాలా ఫస్ట్ ఒక క్వశ్చన్ వేసుకుంటే ఎం టూ ఫెయిల్ అయినామంటే రీజన్ ఒకటే ఒక రీజన్ ఉంటుంది మేజర్ రీజన్ తర్వాత మైనర్ రీజన్ టూ రీజన్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ ఒకటి ఫస్ట్ ది ఏమంటే ఇంకా ఫస్ట్ రీజన్ ఏమంటే దీంట్లో ఎన్ని ఫార్ములాస్ ఉన్నాయో మనకు తెలియదు ఇంతకుముందు కూడా నేను చెప్పినా ఎన్ని ఫార్ములాస్ ఉన్నాయనేది మనకు అన్లిమిటెడ్ ఫార్ములాస్ వచ్చినట్లే ఉంటాయి మనం నేర్చుకుంటూనే ఉంటాం మిస్ అయితేనే ఉంటాయి ఫార్ములాస్ నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పుడు మెథడ్స్ ఈ మెథడ్స్ దగ్గర ప్రాబ్లం ఏమొస్తుందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏదైనా క్వశ్చన్ తీసుకుంటాం ఒక క్వశ్చన్ తీసుకొని ఒక క్వశ్చన్ తీసుకొని దాన్ని సాల్వ్ చేసుకుంటా పోతా ఉంటాము ఆపోజిట్ ఏమవుతుందంటే అది డిఫరెన్సియేషన్ ఇంటిగ్రేషన్ మర్చిపోయింటాం మనం ఒక స్టేజ్ తర్వాత క్లమ్జీ క్లమ్జీ అయిపోతుంది ప్రాబ్లం అంతా అంటే అక్కడక్కడ తిరుగుతూ ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఇంకోసారి కూడా కిందకి వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్ అంటే ఆ స్టెప్స్ లో ఇంకోసారి రిపీట్ అయిపోయి ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏముందంటే మనకి ఫార్ములాస్ అర్థం కావు నెక్స్ట్ మెథడ్స్ అర్థం కావు నేను ఎప్పుడు చెప్పేది అదే ఎం టూ లో ఫెయిల్ అయినాయి ఇవి రెండే రీజన్స్ సో ఫార్ములాస్ అనేటప్పుడు మీరు ఫార్ములాస్ ఎలా అర్థం చేసుకోవాలంటే ఇంకా బై హార్ట్ చేయకూడదు అర్థం చేసుకోవాలి ఎక్కడెక్కడ నుంచి అర్థం చేసుకోవాలా ఫస్ట్ స్టెప్ యూనిటరీ ఫార్ములాస్ నుంచి యూనిటరీ ఫార్ములాస్ అంటే ఏమి సైన్ స్క్వేర్ తీటా ప్లస్ కా స్క్వేర్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ సీకెన్ స్క్వేర్ తీటా మైనస్ టాన్ స్క్వేర్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ కోసికెన్ స్క్వేర్ తీటా మైనస్ కార్ స్క్వేర్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఇలా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ వచ్చేదాన్ని మనం యూనిటరీ ఫార్ములాస్ అంటాం ఈ ఫార్ములాస్ ని చూసి మనం ఏం చేయాలంటే ఫార్ములాస్ డిరైవ్ చేసుకోగలగల అంటే ఎలా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి సైన్ స్క్వేర్ తీటా ప్లస్ కా స్క్వేర్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అయితే సైన్ స్క్వేర్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది సైన్ స్క్వేర్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ మైనస్ కా స్క్వేర్ తీటా అవుతుంది అంటే సైన్ తీటా ఏమవుతుంది స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ వన్ మైనస్ కా స్క్వేర్ తీటా అవుతుంది అర్థమైందా సేమ్ అదే విధంగా అంటే ఇప్పుడు సీకెన్ స్క్వేర్ తీటా ఎంత అంటే వన్ ప్లస్ టాన్ స్క్వేర్ తీటా రాయచ్చా సీకెన్ తీటా అంటే రూట్ ఆఫ్ వన్ ప్లస్ టాన్ స్క్వేర్ తీటా రాయచ్చు కదా అలా ఈ త్రీ ఫార్ములాస్ నేర్చుకోవాలా ఒక్కొక్క దగ్గర నుంచి అంటే ఇక్కడ సైన్ స్క్వేర్ ఒక ఫార్ములా సైన్ ఒక ఫార్ములా కా స్క్వేర్ ఒక ఫార్ములా కాస్ ఒక ఫార్ములా అంటే టోటల్ ఎన్ని ఫార్ములాస్ వచ్చినాయి ఈ ట్వెల్వ్ ఫార్ములాస్ ని మనం బై హార్ట్ చేయాలి బై హార్ట్ చేయకూడదు లేండి బై హార్ట్ కూడా వద్దులేండి అర్థం చేసుకోండి ఇది బై హార్ట్ చేయండి అర్థం చేసుకుని ప్రాక్టీస్ చేయండి క్లియర్ కదా సో ఇదంతా ఎందుకు సార్ ఇది ఎం వన్ ఫార్ములాస్ కదా అనుకుంటున్నారా ఇవే మనం యూజ్ చేసేది ఎం టూ ఓకేనా సరే నెక్స్ట్ దీని తర్వాత మీరు ఏం చేయాలంటే డిఫరెన్సియేషన్ ఫార్ములాస్ ని బై హార్ట్ చేయండి డిఫరెన్సియేషన్ ఫార్ములాస్ ఎలా బై హార్ట్ చేయాలా ఒక షార్ట్ కట్ చెప్పినాను కదా మీకు సో షార్ట్ కట్ ఏమంటే ఇక్కడ రాదాం సైన్ కాస్ టాన్ ఇలా నీటి రాసుకోండి తర్వాత కోసి సైన్ కి ఆపోజిట్ కోసికెంట్ కాస్ కి ఆపోజిట్ సీకెంట్ టాన్ కి ఆపోజిట్ కాట్ ఇట్లా కింద రాసుకోండి రాసిన తర్వాత వీళ్ళకి నేమ్స్ ఇచ్చుకుందాం ఫస్ట్ లైన్ సెకండ్ లైన్ అని చెప్పేసి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఫస్ట్ లైన్ ఇది సెకండ్ లైన్ ఓకేనా ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన ఆన్సర్లు మనం చూస్తే ఇవి రెండు ఆన్సర్లు ఇవి రెండు ఆన్సర్లు ఇవి రెండు ఆన్సర్లు దీన్ని రాసి పెట్టుకోండి అంటే మనం నేర్చుకునేటప్పుడు రాసి ప్రాక్టీస్ చేయండి అంటే ఇలా డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ సైన్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆన్సర్ ఏముంది అక్కడ కాస్ తీటా డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ సైన్ తీటా అంటే కాస్ తీటా అదే విధంగా డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ కాస్ తీటా అంటే మీరు ఏం రాయాలా సైన్ తీటా రాయాలా అర్థమైన ఫార్ములా డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ కాస్ తీటా అంటే సైన్ తీటా డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ టాన్ తీటా అంటే ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ టాన్ తీటా ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమని రాస్తాం మనం సీకెండ్ స్క్వేర్ తీటా రాస్తాం ఎందుకు స్క్వేర్ వచ్చింది సెకండ్ లైన్ అని మనకు గుర్తు చేస్తా ఉంటుంది ఈ షార్ట్ కట్ మనకి ఈ లైన్ లో వచ్చేవి స్క్వేర్స్ అని గుర్తు చేస్తాయి ఓకేనా దానికోసం రాసుకున్నాం డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ సీకెన్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ ఇక్కడ ఇద్దరు ఉన్నారు కదా ఒకరిని అడిగినాం ఇక్కడ చూడండి కాస్ ఇక్కడ వచ్చింది సైన్ ఇక్కడ పోయింది అదే విధంగా ఇక్కడ రెండు సీకెండ్లు ఉంటాయి ఒక సీకెండ్ వచ్చింది సో ఒక సీకెండ్ ఇక్కడే ఉంటుంది టాన్ ఈ పక్కన వస్తుంది నెక్స్ట్ ఏం కావాలా డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ కార్ తీటా సో ఏం రాస్తాం మనం
కాస్ట్ హెచ్ఎక్స్ అని ఇస్తే మైనస్ సైన్ హెచ్ఎక్స్ అర్థమే తనే సో ఇక్కడ చూడండి మొత్తం ఏ ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి ఇవి సిక్స్ ఉన్నాయి డిఫరెన్సియేషన్ ఇవి చూసి మనం సిక్స్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫార్ములాస్ రాస్తాం మరి హెచ్ఎక్స్ ఇవి సిక్స్ వస్తాయి ఇంటిగ్రేషన్ లో హెచ్ఎక్స్ ఇవి మరి సిక్స్ వస్తాయి అంటే టోటల్ ఎన్ని ఫార్ములాస్ అయినా ఇవి సో సిక్స్ సిక్స్ ఇన్ని ఫార్ములాస్ చూడండి ఇక్కడ ఎన్ని ఫార్ములాస్ అయినా ట్వెల్వ్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ ఇది ఒక ట్వెల్వ్ మొత్తం కలిపితే థర్టీ సిక్స్ ఫార్ములాస్ ఇంకొక ప్లస్ ఫోర్ ఫార్ములాస్ మనం నేర్చుకుంటాం అక్కడతో మొత్తం ఫార్ములాస్ కంప్లీట్ అయిపోతాయి అర్థమైందా క్లియర్ గా సో మనకి ఫార్ములాస్ తో టెన్షన్ లేదు ఇవి ప్రాక్టీస్ చేస్తాం బై హ్యాడ్ చేయం ఇప్పుడు మనం ఏదైనా బై హ్యాడ్ చేసినామా ఇది యూనిటీ ఫార్ములాస్ ఇది కూడా బై హ్యాడ్ చేద్దాం ఒక షార్ట్ కట్ చెప్తా చూడండి సో ఇది ఎప్పుడు మనకు కన్ఫ్యూజ్ చేస్తా ఉంటుంది ప్లస్ ఏది మైనస్ ఏది అనేది సో సింపుల్ ఏం లేదు ఎస్సి ఎస్టి వాళ్ళు మన ఫ్రెండ్స్ సిసి తీసుకున్నారు డిప్లొమా అయిపోయిన తర్వాత సో ఎస్సి సైన్ కాస్ సి కెంట్ టాన్ కోసికెంట్ కాట్ సో మైనస్ లో వస్తాయి అర్థమైంది కన్ఫ్యూజన్ లేదు కదా యూనిటీ ఫార్ములాస్ కూడా కాబట్టి మనం ఏది బై హ్యాడ్ చేయము అర్థం చేసుకునే ప్రాక్టీస్ చేస్తాం సో ఇప్పుడు మనకున్న కన్ఫ్యూజన్ ఫార్ములాస్ లో క్లియర్ అయిపోయింది ఇంకా నెక్స్ట్ ఏముంది మెథడ్స్ ఉన్నాయి ఈ మెథడ్స్ లో కూడా స్పేస్ లేదా సరిపోయిన రాదా మెథడ్స్ మనం తీసుకుంటే ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఉన్నాయంటే యు ప్లస్ వి మెథడ్ ఆర్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ మెథడ్ యు ఇంటూ వి మెథడ్ యు బై వి మెథడ్ ఓకేనా అంటే మనకి మేజర్ రోల్ ప్లే చేసే మెథడ్స్ ఇవి దీని తర్వాత మనకి ఎంవి అవన్నీ ప్రాసెస్ లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అంటే మీన్ వాల్యూస్ మీన్ స్క్వర్ అవన్నీ ప్రాసెస్ లో మనకు అర్థం కావాల్సిన మెథడ్స్ ఇవి ఇవి అర్థమైతే మొత్తం మనం ఎం టు మొత్తం కంప్లీట్ చేయొచ్చు జస్ట్ ఇవి అర్థమైతే చాలు ఓకేనా సో ఇది మనం క్వశ్చన్ దీన్ని ఐడెంటిఫై చేసి మనం చేయగలగాల అంతే ఇంకా వేరే డేమ్ లేదు తర్వాత బేసిక్ ఫార్ములా ఎలాగైతే డిఫరెన్షియేషన్ లో ఎక్స్ పవర్ ఎన్ అంటే ఇంటిగ్రేషన్ ఫార్ములా ఏమొస్తుంది ఎక్స్ పవర్ ఎన్ కి ఇంక్రీస్ కావాలా సో ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై ఎన్ ప్లస్ వన్ అంటే ఎక్స్ పవర్ ఫోర్ అని ఇస్తే అప్పుడు ఆన్సర్ ఏం రావాలా ఎక్స్ పవర్ ఫైవ్ బై ఫైవ్ అని రావాలా అంతే కదా మీనింగ్ సో ఈ చిన్న లాజిక్ అర్థం అయితే చాలు ఇంకా మనం ఏం చేయాల్సిన పని లేదు ఇప్పుడు చూద్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ దీన్ని ఎరేజ్ చేద్దామా మనకి అడ్డమైపోతుంది సో ఇది కావాలంటే స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి నేను దీన్ని రిమూవ్ చేసేస్తా ఒక్క నిమిషం దీన్ని తీసేద్దాం మనకు అడ్డమైతుంది ఇక్కడ రాసేకి సో ఇంతవరకు మనకు ఫార్ములాస్ వరకు క్లియర్ కదా ఫార్ములాస్ వరకు మనకేం ప్రాబ్లం లేదు ఇంకా నెక్స్ట్ ఒక్కొక్క ప్రాబ్లం ఒక్కొక్క ప్రాబ్లం చేసుకుంటే వెళ్ళిపోదాం సో ఇప్పుడు చూడండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇచ్చినాడు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమన్నాడు ఇంటిగ్రల్ త్రీ పవర్ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ ఎక్స్ అని ఇచ్చినాడు సో ఇక్కడ చూడండి సపరే ఫస్ట్ సపరేట్ సపరేట్ రాసుకోండి సో ఇంటిగ్రల్ త్రీ పవర్ ఎక్స్ ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ త్రీ ఎక్స్ అంతేనా ఫస్ట్ స్టెప్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇది ఎట్లా ఉంది ఏ పవర్ ఎక్స్ లాగా ఉంది ఏ పవర్ ఎక్స్ అంటే ఇంటిగ్రల్ ఏ పవర్ ఎక్స్ అంటే ఏ పవర్ ఎక్స్ ఇంటూ లాగ్ ఎక్స్ ఇది ఒక ఫార్ములా బై హెడ్ చేయండి అంటే అడిషనల్ ఫార్ములాస్ లో సో ఏ పవర్ ఎక్స్ ఇంటూ లాగ్ ఎక్స్ నేను ఆన్సర్ ఏం రాయాలి ఇప్పుడు ఏ పవర్ ఎక్స్ అంటే త్రీ పవర్ ఎక్స్ లాగ్ ఎక్స్ సో లాగ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ త్రీ ఎక్స్ అని ఉంది సో ఇంటిగ్రల్ త్రీ ఎక్స్ అంటే ఆన్సర్ ఏం వస్తుంది త్రీనే కదా అయిపోయింది కదా ప్రాబ్లం ఇది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఓకేనా సేమ్ అదే విధంగా దీన్ని సపరేట్ చేయండి ఇంటిగ్రల్ సైన్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ కాస్ త్రీ ఎక్స్ సైన్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ సపరేట్ సపరేట్ చేయండి ఇంటిగ్రల్ సైన్ హెచ్ఎక్స్ ఫార్ములా ఇంటిగ్రల్ కాస్ హెచ్ఎక్స్ ఫార్ములా అప్లై చేస్తే ప్రాబ్లం అయిపోయింది నెక్స్ట్ థర్డ్ది ఇక్కడ చూడండి మనకి ఏ మోడల్లో ఉంది సో యు బై వి మోడల్ అనుకుంటాం నైంటీ పర్సెంట్ అదే అనుకుంటాం ఇది యూ బై వి మోడల్ కాదు మరి ఏ మోడల్ ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ బై ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మోడల్ అంటే ఇంటిగ్రల్లో ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ బై ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ రాసేస్తాం డైరెక్ట్ గా ఆన్సర్ అంటే ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ అంటే ఏంది అంటే మనకు డిఫరెన్సియేషన్ లో క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఒకదానిపైన ఒకటి ఉంటాయి సో డైరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ రాస్తాం సేమ్ అదే విధంగా ఇంకో ఫార్ములా ఉంటుంది ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కూడా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇవి రెండు ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ ఏంది సార్ ఇది అంటే క్వశ్చన్ డిఫరెన్సియేషన్ లో ఉంటుంది ఆన్సర్ ఇంటిగ్రి డిఫరెన్సియేషన్ లో ఉంటుంది ఐ మీన్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ డిఫరెన్సియేషన్ లో ఉంటాయి డిబై డిఎక్స్ ఆఫ్ లాగ్ ఎక్స్ ఎంత వన్ బై ఎక్సే కదా డిబై డిఎక్స్ ఆఫ్ లాగ్ ఎక్స్ వన్ బై ఎక్సే కదా సో రెండు ఇక్కడ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం డైరెక్ట్ ఆన్సర్ రాసేయచ్చు ఇది యూ బై వి మోడల్ కాదు మీరు యూ బై వి మోడల్ రాసుకొని యూ బ
1 power 4 minus lower limit minus 1 power 4 so calculate kota and answer by test and easy on a leather problem sir chana easy gada okay next time on a main kind of find the area kind of area man of equation is not area kind of common or limit switch x is equal to 0 x is equal to 1 you could aim let the equation integration chala area ante so area can call and tapana goda integral f of x for la so integral f of x and enta 2x plus 3 up 0 lower limit upper limit 1 and the dini limit in the rasko la atomic the problem sir 2x can answer emos on the 2 on the 1 3 can answer emos on the 0 about on the and the answer enta 2 just to 2 ne upper limit 1 lower limit 0 so area and the limit supply is a key letter x quotient one of the answer 2 on the better system atomic the clear problem in the oh sorry 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 man i'm a differentiation jay session i'm a kind of mission man i'm differentiation locally pay now so question integration gather man i'm jails in a day okay integral gather integral and a 2x square by 2 3 game with the 3x at the you put on a upper limit one lower limit zero apply chala so jar to apply chandy constant value got it to do cancel yes at them x plus the one square minus zero square throughout the plus three in a body better stay less than the three into one three eight on the three into zero zero a button or the man that step with it okay next one square to one one minus zero i'm at the one ninety three minus zero three ninety so total answer and the four so integration of the much phenomenon differentiation just on them are the man in the work question yes clear next question only eight to question emission on a cool capital d problem and applications of derivatives are applications of differentiation on them so a capital d problem so is equal to zero on a case of two to the e power x and a case of t x square of t sin x ev motta four cases on time it is short answer location would have got us on the essay table would have question us on the wheat name on next video will discuss them and the content with the concept lengthy content problem so one next video will discuss them with me who use it on the under c23 while lucky m2 q z on the c20 while lucky m3 loss on the property subject e topic just e topic so one of very video look over chat on the topic at the moment sir next is the 10th question the confused other day 9th question 9th question 10th question इधि काल अंटे में 9th option लो दले सेने time तक कुँदी कापटि 10th question name लेदु separate separate गाटे dy by dx ने separate रास्को वाला अंटे dy by dx उन्दल्ला y इकड़ उन्दी x नी side bump in so dy by dx आयद उन्दी 1 plus y आ side उन्दी इधी नी e side bump in so 1 plus x आयद नुदा अर्थमें इपुर दी नेंचेल अंटे मनम integration नेसी pro Sir, in a man, what I would have to know the little source on the mirror. Are you good easy? Can you time to put the word on the other discuss other? Sir, in a set of question, this is going to same pattern. But I'm a brain for an almost same pattern. Integral is separate approach and anti integral one minus integral two x plus integral secant x. Oh, secant x into tan x. You know, okay, secant x into tan x plus integral three by x. Idea. You put your partner, okay, step your partner. You put your thing. Someone in chi one and answer was on the x one and x was on the two x cancer was on the. 2x square by 2 वस्तों दी secant x into tan x नहीं इन्द मुझ जेपना f dash x f of x रेंडु पक्कने आवस्ताई so question एक दिन लो d by dx of tan x अंटे कदा d by dx of tan x अंटे दा secant d by dx of tan x अंटे secant square secant अंटे secant into tan अर्थ में तांदा प्रालमों so इविदंग अन्ना चेच्चु लेदा secant अंटे एंदी 1 by cos tan अंटे एमी sin by cos इविदंग b question name ledu ikkada cos 2x formula undi kada ante manam inta mundu discuss chestam manam nerchukovalsina idi sin 2x formula cos 2x formula tan 2x formula ee cos 2x ni split chesin tarvata manam deni integral apply chestam ante chaala easy problem okay next idi direct formula manam chuste ganaka manaku ee formulas ante konni formulas unnai meeku chepta oka nimisham ee formulas meeru direct by hat cheyandi so integration sambandhinchi inverse formulas gurtundo ledha meeku d by dx लो मनम नेच्च कोंटाम d by dx of sin inverse x is equal to 1 by square of 1 minus x square नी अधे विदंगा d by dx of tan inverse x is equal to 1 by 1 plus x square नी so even नी formula सानी नेनु मना telegram group रोपोस चेस्ता लेंडे दाट लो चूसका लेंडे मेरे रास्कुदर इपु टाइम वेश्चोद्धु so मनम formula नेच्च कोंटे direct substitute चेड़ा मांते इद देनिक suitable ए partial fractions लो A नी B नी find out चेल्ला once A B उच्चिन तरवाता उन्टे example ही चप्ता जोंडी question ला चेल्लादी इपड़ question लो मन इए question नी मनम partial fraction apply चेल्ला partial fraction supply एसिन तरवाता A by X minus 1 plus B by X plus 2 इला आउसाई कदा 
వచ్చిన తర్వాత మనం దీనికి ఏం చేయాలంటే ఇంటిగ్రాల్ అప్లై చేయాలి అంతే సేమ్ ప్రాబ్లం ప్రాబ్లం అంతా సేమ్ జస్ట్ మనం పార్షల్ ఫ్యాక్షన్లో ఏని బీని ఫైండ్ అవుట్ చేసి మరి ఇక్కడికి రావాల్సి వస్తుంది అంతే వేరేది ఏం లేదు నెక్స్ట్ ఎవాల్యుయేట్ యూ ఇంటూ వి ఇంటిగ్రల్ యూ ఇంటూ వి గుర్తుంది కదా ఫార్ములా ఇంటిగ్రల్ యూ ఇంటూ వి యూ వి డాష్ మైనస్ యూ వి డాష్ రాద్దాం ఫార్ములా ఇంటిగ్రల్ యూ ఇంటూ వి ఫార్ములా యూ వి డాష్ మైనస్ యూ డాష్ వి టూ ప్లస్ యూ డబల్ డాష్ వి త్రీ ఈ ఫార్ములా ఏదైతే ఉందో ఇంపార్టెంట్ యూ ఇంటూ వి మోడల్ దానికంటే ముందు మనం ఏం చెక్ చేసుకోవాలా ఇంతకుముందు చెప్పినట్లు నేను ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మోడల్ ఏమైనా ఉందా చెక్ చేసుకోవాలా అంటే ఎక్స్ ఎక్స్ స్క్వైర్ కి ఈ పవర్ త్రీ ఎక్స్ కి లింక్ లేదు ఇక్కడ రెండు లింక్ లేనివి కాబట్టి మనం ఖచ్చితంగా యూ ఇంటూ ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసి మనం చేయాల్సి వస్తుంది ఓకేనా యూ డాష్ అంటే డిఫరెన్సియేషన్ తెలుసు కదా కింద అంటే కింద రాస్తే ఇది ఇంటిగ్రేషన్ ఇంటిగ్రేషన్ వేరే డిఫరెన్సియేషన్ వేరే ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకా ఈ మోడల్ క్వశ్చన్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ రిపీట్ అయితేనే ఉంటుంది ఎక్స్ క్యూబ్ బై ఎక్స్ క్యూబ్ ఈ విధంగా కానీ లేదా పవర్ ట్వంటీ లేయడం కానీ ఈ విధంగా సేమ్ వాల్యూస్ ఇస్తాడు ఒకటే మోడల్లో ఉంటుంది ఇది కూడా మనం ట్రై చేద్దాం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసే అంటే సేమ్ క్వశ్చన్ అది దాంట్లో మనకేం పెద్ద ట్విస్ట్లు కన్ఫ్యూజన్స్ ఏమి ఉండవు కాబట్టి అది సేమ్ క్వశ్చన్ దాని గురించి మనం పెద్దగా ఆలోచించాల్సిన పని లేదు ఇంకా నెక్స్ట్ మనకున్న క్వశ్చన్ ఏమంటే ఇంకా ఈ ఏరియా నుంచి ఏమేమి వస్తాయో చెప్పండి షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ నుంచి మనకు ఫోర్ ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి ఒకటి మీన్ వాల్యూ తర్వాత మీన్ స్క్వైర్ వాల్యూ తర్వాత రూట్ మీన్ మీన్ వాల్యూ ఒకటి వస్తుంది మీన్ స్క్వైర్ ఒకటి వస్తుంది తర్వాత రూట్ మీన్ వాల్యూ ఒకటి వస్తుంది రూట్ మీన్ స్క్వైర్ ఒకటి వస్తుంది ఫార్ములాస్ గుర్తున్నాయి కదా దీనికి సంబంధించి మీన్ వాల్యూ అంటే ఫార్ములా వన్ బై బి మైనస్ ఏ ఇంటిగ్రల్ ఏ టూ బి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఫార్ములా ఓకేనా సేమ్ అదేవిధంగా మీన్ స్క్వైర్ అని వచ్చింది అనుకోండి స్క్వైర్ పెట్టాలి మనం ఇదే ఫార్ములాలో స్క్వైర్ రాయాల్సి వస్తుంది రూట్ మీన్ స్క్వైర్ వస్తే రూట్ కూడా వేయాల్సి వస్తుంది అంతే చిన్న ఫార్ములాస్ సో ఇది కూడా నేను సపరేట్ వీడియోలో ఆల్రెడీ మనం చెప్పినాము ఇక్కడ అయితే మన డిస్కషన్ అవసరం లేదు ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా అంటే ఈ ఏరియాలో ఏదైతే మనం ఈ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కదా మీన్ వాల్యూ మీన్ స్క్వైర్ వాల్యూ రూట్ మీన్ వాల్యూ రూట్ మీన్ స్క్వైర్ వాల్యూతో పాటు సిమ్సన్ రూల్ ట్రెబిజార్ రూల్ ఏవైతే క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయో నేను సపరేట్ వీడియో తీసి మీకు అప్లోడ్ చేస్తాను దట్టు మనం ఇంతకుముందు ప్రీవియస్గా కూడా నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేసాం కదా ఆ క్వశ్చన్స్ అంటే ఈ ఏరియాకి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ కూడా అంటే ప్రీవియస్ వీడియోస్ కూడా మీతో నేను టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది దాంట్లో షేర్ చేస్తాను ఫార్ములాస్ కావచ్చు వీడియో క్లాసెస్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా జస్ట్ మీరు దాన్ని ఫాలో కాండి ఏమీ డౌట్ పడద్దండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పాస్ అయిపోతారు నో డౌట్ క్లియర్ ఇంకా మనం అనుకున్నట్ల ఇంకా ఈ క్వశ్చన్ అంటారా ఇది చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ ఇది డైరెక్ట్ సారీ డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఏం ఫార్ములా అంటే డివై బై డిఎక్స్ ప్లస్ పీవై ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ అనే బేస్ పైన ఉంటుంది ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఏం లేదు పీని క్యూని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు పీ వాల్యూ ఎంత ఉంది క్వశ్చన్లో పీ వాల్యూ కాట్ కాట్ ఎక్స్ తర్వాత క్యూ వాల్యూ ఎంత ఉంది కోసికెంట్ ఎక్స్ ఇలా పీని క్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత ఇంటిగ్రల్ ఫ్యాక్టర్ని కనుక్కోవాలి అంటే ఇంటిగ్రేషన్ని కనుక్కోవాలి సో ఇది కూడా మనం డిస్కస్ చేసాం ఇక్కడ టైం వేస్ట్ వదిలేండి ఈ వీడియోని కూడా నేను మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో పోస్ట్ చేస్తాను ఇంకా తర్వాత మనకి మేజర్ పార్ట్ ఎవరైతే సి ట్వంటీ త్రీ అంటే ప్రజెంట్ ఈ క్లాస్ వింటున్నారో లేదా సి ట్వంటీ త్రీ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పాస్ అయ్యేకి రీజన్ ఒకటి ఈ క్వశ్చన్స్ అయితే ఇంకొక క్వశ్చన్ ఇది అంటే అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ డిఫరెన్సియేషన్స్ అంటాం అంటే ఈ దీంట్లో ఏమేమి ఉన్నాయి కేసెస్ మనం ఇంత ముందుకు డిస్కస్ చేసినాం ఇప్పుడు ఇంకొకసారి చెప్తా చూడండి సో ఇక్కడ ఉన్న కేసెస్ జస్ట్ చూడండి అబ్జర్వ్ చేయండి అంటే ఒక క్యాపిటల్ డితో ప్రారంభిస్తారు క్యాపిటల్ డి అంటే ఏం లేదు మనం డివై బై డిఎక్స్ అని రాయలేక ప్రతిసారి క్యాపిటల్ డి అని రాసుకున్నాం అంతే ఓకేనా సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అనే మోడల్ ఒకటి ఉంటుంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ ఎక్స్ కానీ త్రీ ఎక్స్ కానీ అంటే టూ ఎక్స్ త్రీ ఎక్స్ ఇలా ఒకటి వస్తుంది ఎక్స్ స్క్వేర్ త్రీ ఎక్స్ ఫోర్ ఎక్స్ ఒకటి వస్తుంది సైన్ టూ ఎక్స్ కావచ్చు లేదా కాస్ట్ టూ ఎక్స్ కావచ్చు లేదా టాన్ టూ ఎక్స్ కావచ్చు ఈ విధంగా అంటే మోడల్ వన్ మోడల్ టూ మోడల్ త్రీ మోడల్ ఫోర్ ఇవి ఇవి మనకి ఖచ్చితంగా మనల్ని పాస్ చేసేస్తాయి ఎం టూ ని పాస్ చేసేకి ఇవి ఈజియెస్ట్ క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు మనం ఎందుకు డిస్కస్ చేయడం లేదు అంటే ఇది ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నట్ల ఎం త్రీ కూడా ఉంది ఎవరికి సి ట్వంటీ సిరీస్